তাহলে হায়ার এডুকেশন বা ডিসটেন্স এডুকেশন বা দূরে গিয়ে এডুকেশন বয়স্ক শিক্ষা এই সমস্ত বিষয়ে আজকে আমাদের এটা হচ্ছে লাস্ট ক্লাস কয়েকটা বিশেষ জিনিস আমরা আজকে জানব তো আমি একটু স্ক্রিনটা শেয়ার করি তাহলে সুবিধা হবে তো এর মধ্যে আমরা পড়ব যেটা সেটা হচ্ছে লেট এজ এডুকেশন আমরা পড়ব ডিস্টারবেন্সেস পড়ব হচ্ছে কি আমরা ফরেন স্টাডি এইগুলো মোটামুটি হচ্ছে কি আমরা দেখবো একটু তাহলে লেট এডুকেশন মানে পড়াশোনার ক্ষেত্রে বাধা বিপত্তি ছিল বৃদ্ধ বয়সে সে হচ্ছে গিয়ে পড়াশোনা করবে তো আমাদের বৃদ্ধ বয়সটাকে রিপ্রেজেন্ট করেন শনিদেব তো শনিদেব যদি কোনোভাবে এডুকেশনাল ফিল্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকেন সেই ক্ষেত্রে আমরা ধরতে পারবো যে এই লোকটার লেটে যে এডুকেশন রয়েছে এবং শিক্ষার কারক গ্রহ যে সমস্ত গ্রহগুলো তাদেরকে দেখে আমরা বলবো যে এর বেশি বয়সে এডুকেশন হতে পারে তাহলে লেট এজ এডুকেশন বা বৃদ্ধ বয়সে এডুকেশনের জন্য কয়েকটা ছোট্ট ছোট্ট কম্বিনেশন আমি একটু আপনাদেরকে দিয়ে দিই তার মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে শনি এর সঙ্গে কানেকশন হচ্ছে পাঁচ নয় আর হচ্ছে গিয়ে জুপিটার আর হচ্ছে ভেন ভেনাস আর হচ্ছে বুধ তার মানে যদি শনিদেবের সঙ্গে পঞ্চম বা নবম ভাবে সম্পর্ক সৃষ্টি হয় কিংবা যদি শনিদেবের সঙ্গে বুধ বৃহস্পতি শুক্র এই সমস্ত শিক্ষার কারক গ্রহদের সঙ্গে সম্পর্ক হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের লেট এডুকেশন হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে অর্থাৎ পড়াশুনো শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও জাতকের আবার পড়াশুনো করবার একটা আগ্রহ সৃষ্টি হতে দেখতে পাওয়া যায় তাহলে এই কম্বিনেশন গুলোর মধ্যে একটা উদাহরণ সেটা হচ্ছে ধরুন শনি কারোর তৃতীয় ভাবে রয়েছে শনি যদি তৃতীয় ভাবে বসে থাকে এই ক্ষেত্রে আপনার শনির নক্ষত্রটাকেও কিন্তু বাদ দেবেন না শনির নক্ষত্রটাকেও একবার দেখে নেবেন যে তার সঙ্গে এডুকেশনের কানেকটিভিটি তৈরি হয়েছে কিনা যেমন কিছু কিছু নক্ষত্র রয়েছে যেমন আমার জন্ম কুণ্ডলিতে শনি তৃতীয় হস্তা নক্ষত্রে রয়েছে আর হস্তার অধিপতি চন্দ্র সে চতুর্থে রয়েছে তো আবার লেটে যে এডুকেশন হয়েছে বুড়ো বয়সে পড়াশুনো হয়েছে এখনো টুকটাক এটা ওটা হয় এই আর কি তো এইটা আপনাদেরকে দেখতে হবে শনির সঙ্গে পাঁচ নয়ের কানেকশন থাকবে শনিটা অপীড়িত হতে হবে এই জায়গাটা কিন্তু জটিল শনি পাঁচ নয়ের সঙ্গে কানেকশন করেছে কিন্তু শনিটা পীড়িত তাহলে পড়াশুনোর বাধা আর এই শনিটাই পীড়িত নয় বলবান কোয়ালিটি আছে শনির তাহলে হচ্ছে গিয়ে দূর শিক্ষা ডিস্টেন্স এডুকেশন লেট এজ এডুকেশন বয়স্ক শিক্ষা বার্ধক্যকালীন শিক্ষা এই সমস্ত বিষয়গুলো দেবে টেকনিক্যাল এডুকেশনের ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই মঙ্গলকে দেখব মঙ্গল ছাড়া শুক্র ছাড়া টেকনিক্যাল এডুকেশন কিন্তু হবে না হার্ডকোর ইঞ্জিনিয়ারিং ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রনিক্স এই প্রত্যেকটা জায়গায় মঙ্গলের কানেকটিভিটি লাগবে তাহলে গ্রহগুলোকে খুব ভালো করে বুঝতে হবে লেট এডুকেশনের জন্য কোন কোন সময় বৃহস্পতিও কিন্তু আমাদেরকে এই এডুকেশন দিয়ে থাকে এবার একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন লেট এডুকেশন মানেই কিন্তু এডুকেশনের ক্ষেত্রে একটা ডিস্টারবেন্স সমস্যা অশান্তি ঝামেলা না হলে পরে সে তো কন্টিনিউ পড়াশুনো করবে তাহলে এই মানুষটার যখনই হচ্ছে গিয়ে লেটেজ এডুকেশন হচ্ছে তার মানে আমি রাশিচক্রে এর পড়াশুনোর ক্ষেত্রে ডিস্টারবেন্সেস খুঁজে পাবো কিছু কিছু মানুষের থাকে সারা জীবন পড়ে যাচ্ছে কোনো সমস্যা নেই সেটা খুব রেয়ার কিন্তু বেশিরভাগের ক্ষেত্রে কোনো না কোনো কারণে পড়াশুনো বন্ধ হয়ে যায় এটা পরিবারের কারণে হতে পারে আবার ক্ষেত্রে যেমন ফ্যামিলির লোকজন মারা যাওয়ার কারণে পড়াশুনো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তো বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন কারণে হতে পারে 
তো সেই কারণটা আপনি আইডেন্টিফাই করতে পারবেন আপনার জন্মকুণ্ডলিতে তাহলে পড়াশুনোর ক্ষেত্রে আমরা মূল ঘর হিসেবে চার পাঁচ নয় কে ধরবো চার পাঁচ নয় তাহলে এই ক্ষেত্রে পড়াশুনোর ক্ষেত্রে ডিনায়াল হাউস চার পাঁচ নয় তার ঠিক দাদশটা তার মানে হচ্ছে গিয়ে যদি কারোর লগ্ন মেষ হয় তাহলে চার হচ্ছে এটা পাঁচ হচ্ছে এটা আর নয় হচ্ছে এটা তাহলে একদম সোজা হিসেব যদি আমরা দেখতে পাই যে আহ একের সঙ্গে নয়ের সম্পর্ক একের সঙ্গে পাঁচের সম্পর্ক তাহলে আমরা বলবো পড়াশোনাটা ভালো হবে যদি আমরা দেখতে পাই এক পাঁচের সম্পর্ক করেছে এবং সেখানে বুধ খুব স্ট্রং কিংবা শনি মঙ্গল খুব স্ট্রং শনি মঙ্গল কিন্তু খুব ভালো ফিজিক্স দিয়ে থাকে তো শনি মঙ্গল খুব স্ট্রং কিংবা বুধ খুব স্ট্রং তাহলে আমরা বলবো যে অঙ্কে ভালো করবে সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করবে এখানে আমরা যদি দেখি যে চতুর্থ ভাবের সঙ্গে নবম ভাবের সম্পর্ক হয়েছে এবং এখানে বুধ বৃহস্পতি এরা খুব স্ট্রং তাহলে আমরা বলতে পারি যে এদের কমার্স নিয়ে পড়বে অথবা আর্টস নিয়ে পড়ার একটা টেন্ডেন্সি তৈরি হতে পারে শনিদেবের সঙ্গে সম্পর্ক হয়েছে নবম ভাবের সরাসরি সম্পর্ক সে কোনো না কোনো সময় আর্টস নিয়ে আর্টস সাবজেক্ট যেটা সরাসরি মুখস্থ করলে পরে কাজটা উঠে যায় কিংবা তুলনামূলক ভাবে কিছু কম পড়তে হয় এরকম সাজেশন বেস্ট পড়াশুনো সেগুলো তিনি সুবিধা করতে পারবেন তাহলে চার পাঁচ নয় এদের যে ডিনায়াল হাউস অর্থাৎ যে যে ঘর থেকে আমরা বাধা প্রাপ্ত হব চারের বাধা আসবে তিন থেকে পাঁচের বাধা আসবে চার থেকে আর নয়ের বাধা আসবে আট থেকে তাহলে তিন চার আট এরা হচ্ছে আমাদের হাউস অফ ডিনায়াল অর্থাৎ এখানে যদি সমস্যা থাকে তাহলে পড়াশুনোর ইচ্ছে আছে পড়াশুনোর টাকা আছে সমস্ত ব্যবস্থা আছে কিন্তু পড়াশুনো হচ্ছে না কারণ এই ঘরগুলো থেকে আমাদের যে যন্ত্রণা আমাদের যে পেছনে সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার ব্যাপার সেটা তৈরি হচ্ছে এবং তার কারণে আমরা আলটিমেটলি সাকসেস পাচ্ছি না তাহলে ধরুন দশম ভাবে বা নবম ভাবে খুব স্ট্রং কিন্তু দেখা গেল অষ্টম ভাবটা এতটাই পীড়িত যে দশমের সাকসেস দশমের হচ্ছে গিয়ে কোয়ালিটি সেটা সে ইউটিলাইজ করতে পারছে না তো এরকম আমরা বহুবার বহু ক্ষেত্রে দেখতে পাব যে ডিনায়াল হাউস গুলোতে পাপগ্রহ বসে রয়েছে এবং আমাদের কাজ হচ্ছে না তাহলে এইটা খেয়াল রাখতে হবে যখন আপনি পাঁচ পাঁচে দেখলেন শনি আছে কিংবা নয়ে শনি আছে বা নয়ের উপরে সরাসরি শনির দৃষ্টি পড়েছে কিন্তু পড়াশুনোয় বাধা আসছে তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে দেখতে হবে যে এই ডিনায়াল হাউস গুলোতে কোনো নেগেটিভ প্ল্যানেট বসে আছে কিনা তারা কোনো রকম সমস্যা করছে কিনা ডিস্টেন্স এডুকেশনের জন্য ডিস্টেন্স এডুকেশনের জন্য বারো নম্বর ঘরের একটা কানেকশন লাগবে আদারওয়াইজ কিন্তু ডিস্টেন্স এডুকেশন মুশকিল হয়ে যাবে তাহলে বারো নম্বর ঘরের সঙ্গে যদি আমাদের শিক্ষার ঘর গুলোর কানেকশন থাকে তাহলে জাতক বা জাতিকা ডিস্টেন্স এডুকেশনে পড়াশুনো করতে পারবে আমি একটা চার্ট জোগাড় করে নিয়ে আসি চেনাশোনা চার্ট হলেই ভালো হবে এই চারটা দেখুন এই চারটার মধ্যে তিনবার তিনবার না চারবার চারবার হচ্ছে গিয়ে ডিস্টেন্স এডুকেশনে পড়াশুনো আপাতত পাঁচবার পাঁচবার ডিস্টেন্স এডুকেশনে পড়াশুনোর জায়গা রয়েছে তো আরো হবে ভবিষ্যতে এটা আমার চার্ট তো এইখানে এই যে আমাদের বৃহস্পতি রয়েছে দ্বিতীয় ঘরে আর শুক্র রয়েছে ষষ্ঠে শনির দৃষ্টি নবমে পড়েছে শনির দৃষ্টি নবমে পড়া এইটা কিন্তু দ্বাদশপতি পঞ্চমে মানেই হচ্ছে বিদেশ যাত্রার জন্য 
কিন্তু বিদেশ যাত্রার যোগকে ডিনাই করেছে কে পড়াশুনোর উদ্দেশ্যে বিদেশ যাত্রার যোগকে ডিনাই করেছে চাঁদ মনে করবেন কেন চাঁদ কি করে ডিনাই করবে কারণ চাঁদ তো চতুর্থ হয়ে বসে আছে এই চন্দ্র অন্য কোন লগ্নের জন্য ডিনাই করতো না কিন্তু কর্কট লগ্নের ক্ষেত্রে ডিনাই করেছে কেন ডিনাই করেছে কারণ লগ্নপতি চতুর্থে বসে আছে গৃহ ত্যাগ করা গৃহ পরিত্যাগ করে অন্য কোথাও করতে যাওয়া এই টেন্ডেন্সি কিন্তু অনেকটা কম এই জাতকের ক্ষেত্রে বাইরে গিয়ে যে কিছু একটা করবে সেটা কিন্তু আসছে না কারণ এ হচ্ছে গিয়ে এ এর হোমল্যান্ডে সাকসেসফুল এর যে স্থিতি এর যে বাসস্থান এর যে থাকার জায়গা সেটা কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে এর হোমল্যান্ডে হবে এবং সেখানেই বেটার জায়গা রয়েছে ভালো করতে পারবে এ নিজের বাড়ির আশেপাশে বাড়ির কাছে বাড়ির মধ্যে এইরকম জায়গাতে এ শান্তি পাবে কারণ এর লগ্নপতি সেই চতুর্থে বসে আছে চতুর্থ আমার হোমল্যান্ড চতুর্থ আমার বাড়ি চতুর্থ আমার বেস যে জায়গাটা থেকে আমি কাজ শুরু করেছি সেটা চতুর্থ যেখানে এসে আমি শান্তি পাই সেটা আমার চতুর্থ তো এই সমস্ত বিষয়গুলো আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে তাহলে চন্দ্র কিন্তু এখানে ডিনায়াল প্ল্যানেট নয় কিন্তু চন্দ্র অ্যাজ এ ডিনায়াল প্ল্যানেট কাজ করেছে তার মানে আমাদের এই চন্দ্র এখানে থাকবার জন্য এই জাতকের বিদেশ যাত্রা এটা বাধা প্রাপ্ত হয়েছে এবং জাতকের মধ্যে পরিবারকে কেন্দ্র করবার একটা চেষ্টা সেটা তৈরি হয়েছে সুযোগ সুবিধা আসতেই পারে কারণ ষষ্ঠে রাহু রয়েছে সরি ষষ্ঠে শুক্র রয়েছে তার উপরে হচ্ছে রাহুর দৃষ্টি ফলে কোন দিকে ডাইভার্টেড হওয়ার টেন্ডেন্সি তৈরি হতেই পারে কিন্তু সেই ডাইভার্সনের টেন্ডেন্সি সেটা কন্ট্রোল করবার একটা চেষ্টা সেটাই মানুষটার ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যাবে এখানে দ্বাদশপতি পঞ্চমে রয়েছে পঞ্চমপতি রাহু যুক্ত যথেষ্ট প্রবলেম যথেষ্ট প্রবলেম অশান্তি থাকবেই এরপর আমরা পড়বো পড়াশুনোর ক্ষেত্রে ডিস্টারবেন্সেস ইতিমধ্যে আমরা পড়াশুনোর ডিস্টারবেন্স নিয়ে অনেকটা পড়ে ফেলেছি পড়াশুনোর ডিস্টারবেন্স দেখবার জন্য আপনারা যদি লগ্ন চতুর্থ ভাব পঞ্চম ভাব এগুলোকে দেখেন তাহলে ভুল ডিসিশন হবে প্রথমে দেখতে হবে লগ্নটাকে লগ্নটা কি অবস্থায় রয়েছে এবং দ্বিতীয় পড়াশুনোর প্রতি আগ্রহ কতটা আছে আগ্রহ বিচার করা হবে চন্দ্র থেকে কিসের আগ্রহ পড়াশুনোর আগ্রহ পড়াশুনোর ঘরের সঙ্গে চন্দ্রের সম্পর্ক মানেই পড়াশুনোর আগ্রহ তাহলে পড়াশুনোর ঘর কোনটা সেটা হচ্ছে পাঁচ চার নয় তার সঙ্গে যদি চন্দ্রের সম্পর্ক থাকে তাহলে পড়াশুনোয় আগ্রহ বাড়বে তাহলে এই সম্পর্ক যদি না থাকে চন্দ্র যদি পীড়িত হয় ষষ্ঠে চলে যায় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আলটিমেটলি এই মানুষটা জীবনে বড় কিছু করতে পারছে না কেন পারছে না কারণ তার হচ্ছে গিয়ে মনের মধ্যে এডুকেশনে ডিপ এডুকেশন লম্বা এডুকেশন লং টার্ম এডুকেশন এগুলোতে যাওয়ার মানসিকতা নেই আজকে এক ভদ্রলোক ফোন করেছিলেন ফোন করে আমাকে বলছেন আমি তো ভয় পেয়ে গেলাম ভয় পেয়ে একটু মিমি করে বলতে লাগলাম যে হ্যাঁ জ্যোতিষ তো শেখাই আমি শিখবো বললাম হ্যাঁ নিশ্চয়ই শিখবেন খুব ভালো কথা জ্যোতিষ শিখবে এবারে পয়সা আসবে মনটা আনন্দ পেয়েছে তো তাকে আর কি বোঝালাম ব্যাপারটা বোঝালাম বলছে খেয়াল রাখতে হবে ডিস্টারবেন্স এর ক্ষেত্রে কোন মানুষটা লং টার্ম এডুকেশন পছন্দ করবে কোন মানুষটা শর্ট টার্ম এডুকেশন পছন্দ করবে এইটা কিন্তু আমাদের খেয়াল করতে হবে যে একটা মানুষ আজকে পড়তে বসেছে সে বললো আমি একদম শেষ পর্যন্ত পড়ে ছাড়বো আমাদের একজন সহপাঠী আছেন তিনি হচ্ছে সবসময় মানে তার বলো আমি এখনো কিছু শিখতে পারিনি আট ন বছর ন বছর হয়ে গেল এখনো বলছে আমি কিছু শিখতে পারিনি আমার থেকে ভালো বলতে পারে তো এই যে ব্যাপারটা যা কনফিডেন্স এর অভাব আবার আমার এখনো শিখতে হবে এই যে শেখার ডিজায়ার এই ব্যাপারটা কিন্তু আমাদেরকে দেবে চন্দ্র এবং চন্দ্রকে অবশ্যই একটা ভালো ঘরে বসতে হবে আর ভালো গ্রহদের সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড হতে হবে এবার এটা গেল একটা পার্ট এবার ডিস্টারবেন্স গুলো এই সমস্ত দিক থেকে আসে তাহলে যেগুলো মূল কারক গ্রহ বা কারক ঘর সেগুলো যদি কোনোভাবে পীড়িত হয় 
অথবা পেছন দিকে যদি কোনো সমস্যা আসে অর্থাৎ ব্যাকগ্রাউন্ড ডিস্টারবেন্স যদি ক্রিয়েটেড হয় মানে যেটা হচ্ছে ইয়ে ডিনাল প্ল্যানেট তৈরি করতে পারে স্টেবিলিটির অভাব হতে পারে কোন সময় আমরা দেখতে পাই যে একজন জাতক মাধ্যমিকে ব্যাপক রেজাল্ট করে ফেললো করে ফেলে উচ্চ মাধ্যমিক থেকে সে আর নেই মানে আমাদের বিভিন্ন সময় অ্যাস্ট্রোলজাররা বলেন না যে বিরাশির আবিষ্কার ছিয়াশির পরিষ্কার মানে বিরাশি তাকে খুঁজে পাওয়া গেছে আর ছিয়াশি তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না সে হারিয়ে গেছে তো আমার সঙ্গে যারা কনফারেন্সে গেছেন একাদ জন এই সমস্ত উক্তি প্রয়োগ করেন যে বিরাশির আবিষ্কার ছিয়াশিতে পরিষ্কার তো এটাও হচ্ছে গিয়ে কিছুটা এই টাইপের যে অল্প দিনের জন্য স্বল্প স্থায়ী তো পড়াশোনাটা লং টার্মের হবে কিনা সেটা আমাদেরকে দেবে বৃহস্পতি শনি এই সমস্ত গ্রহরা আর শর্ট টার্ম এডুকেশন যে পড়লাম পড়লাম পাস করলাম বেরিয়ে গেলাম কিংবা কোনো ট্রেনিং এর দিকে চলে গেলাম এই ধরনের পড়াশুনো দেবে চন্দ্র বুধ দেবে হচ্ছে শুক্র এরা কিন্তু আমাদের ফার্স্ট একটা এডুকেশনের দিকে নিয়ে যেতে চাইবে মঙ্গল মোটামুটি মাঝারি তবে অ্যাক্টিভিটি বেসড লার্নিং না হলে মঙ্গলের কিন্তু শেখা মুশকিল ধীর স্থির ভাবে মঙ্গল শিখবার চেষ্টা করবে এবং পরিশ্রমের মাধ্যমে খেটে শিখবো ওই সহজে কোনো কিছু শিখে নেবো এই ব্যাপারটা নেই যেটা আমরা শুক্রের ক্ষেত্রে দেখতে পাই শুক্র কিন্তু পড়াশুনোর ক্ষেত্রে যত দ্রুত সম্ভব যত পারফেক্ট সম্ভব দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে কমপ্লিটনেস এর একটা অভাব শুক্রের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে শেষ করলাম না বেরিয়ে গেলাম যদিও শুক্র পারফেকশন শুক্র সহজে কোনো বেশি রেজাল্ট এনে দেয় কিন্তু এই সেক্টরে শুক্রকে কিন্তু আমরা বিরাট ভালো বলতে পারছি না বরঞ্চ বৃহস্পতি লং টার্ম রেজাল্ট ক্ষেত্রে অনেক ভালো তাহলে ডিস্টারবেন্সেস গুলো বোঝা গেল এবার দেখা গেল এবার একটা খুব জটিল ব্যাপার নিয়ে আমরা ডিসকাস করব সেইটা হচ্ছে এই যে মানুষটার ছক আমাদের কাছে রয়েছে এর পঞ্চম ভাবে বুধ রয়েছে বুদ্ধ পাপগ্রহ এর পঞ্চম ভাবের উপরে মঙ্গলের দৃষ্টি রয়েছে মঙ্গল পাপগ্রহ এর পঞ্চম ভাবের উপর শনির দৃষ্টি রয়েছে শনি ও পাপগ্রহ পঞ্চপতি মঙ্গল সে হচ্ছে কি রাহু যুক্ত তাহলে এর যে পাঁচ নম্বর ঘরটা সেটা কিন্তু ড্যামেজ হয়েছে এইবার এই পাঁচ নম্বর ঘরের যে খারাপ অবস্থা ড্যামেজ হয়ে গেছে সেটাকে আমি ভালো করতে পারি কি করে ভালো করতে পারি আমরা আইডেন্টিফাই করব যে গ্রহগুলো এর ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করছে সেই গ্রহগুলো কি দিতে পারে কোন দিকে গেলে এই গ্রহগুলোই ভালো হয়ে যাবে তাহলে প্রথমেই আমি দেখছি আমার শনিদেব রয়েছেন শনিদেব পৃথ্বী তত্ত্বে বসে আছে কন্যাটাকে ডিসটার্ব করবার চেষ্টা করছে তাহলে এইখানে বৈদেশিক কিছু যোগাযোগ এই লোকটার জন্য ভালো হতে পারে এরপরে আমরা কি দেখব আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শনির দৃষ্টি রয়েছে শনি বুধ বৃহ মঙ্গল এদের দৃষ্টি রয়েছে এবং মঙ্গলটা খুব দুষ্ট মঙ্গল কারণ মঙ্গলে এখানে রাহু কানেক্টেড মঙ্গল এই মঙ্গল কিন্তু খুব একটা সুবিধার মঙ্গল নয় যদিও মঙ্গল অনেকটাই কন্ট্রোলড কারণ এখানে বৃহস্পতি আছে ভালো কথা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মঙ্গলের এই দৃষ্টি এটা শুভ দৃষ্টি নয় সমস্যা হতেই পারে তাহলে মঙ্গলের দৃষ্টি শনির দৃষ্টি রবি বুধ এরা বসে আছে তাহলে তো পড়াশোনাই হতো না তো ঠাকুরের আশীর্বাদে পড়াশুনো হয়েছে মোটামুটি খারাপ না ভালোই দেওয়া যাবে পাতে এরকম পড়াশুনো কোনো রকমে হয়েছে তাহলে এই যে ব্যাপারটা অর্থাৎ কোনো না কোনো কারণে এই গ্রহরা যে আমাদেরকে নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট দেবে সেই নেগেটিভ ইম্প্যাক্টকে আমি পজিটিভিটিতে কনভার্ট করব কি করে যেমন ধরা যাক কারণ হচ্ছে গিয়ে পঞ্চমে শনি রবি রয়েছে তাহলে আমরা তাকে বলবো যে তুমি ভাই অন্য সব কিছু ছেড়ে ওকালতি নিয়ে পড়ো তোমার যা লজিক আছে তোমার যা স্পিচ রেডি করবার ক্ষমতা রয়েছে তুমি কোনো দিকে না নিয়ে শনি রবির পড়াশুনো শুরু করো অর্থাৎ তুমি পড়ো হচ্ছে লরি বা এমন কোন সাবজেক্ট যেখানে শনি এবং রবির একত্রে প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কিংবা আমি দেখতে পাচ্ছি যে এই চারটার ক্ষেত্রে দ্বাদশপতি বুধ দ্বাদশপতি বুধ সে পঞ্চমে বসে আছে তাহলে দ্বাদশপতি বুধ পঞ্চমে থাকা মানেই পঞ্চম ভাবটার সর্বনাশ হয়ে গেল একদম যাতা অবস্থা পঞ্চম ভাবটা গেল পঞ্চম ভাবটা ভীষণ ভাবে ডিস্টার্ব হয়ে গেল 
তাহলে এইবার আমাকে কি করতে হবে আমাকে এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে আমার সন্তান সে হচ্ছে গিয়ে ভালো অবস্থায় থাকে কিংবা আমাকে প্রেমের ক্ষেত্রে এতটাই স্ট্রিক্ট হয়ে যেতে হবে যে প্রেমের ক্ষেত্রে এই রবির একটা সলিড ইম্প্যাক্ট রয়েছে রবি বুধ এদের তাহলে এই যদি আমি বিদেশ চলে যাই অর্থাৎ দ্বাদশ পতিকে যদি আমি অ্যাক্টিভ করে দিতে পারি দ্বাদশ পতিকে যদি আমি দেখি যে অ্যাক্টিভ হতে পারবে তাহলে কিন্তু আমি অবশ্যই এই ক্ষেত্রে বলবো যে এই ধরনের সম্ভাবনা রয়েছে সুযোগ সুবিধা প্রচুর রয়েছে এগিয়ে গেলেই রেজাল্ট আসবে তাহলে ডিস্টারবেন্স গুলো নিয়ে মোটামুটি পরিষ্কার হলো এবার যদি আপনাদের কারোর কোনো সমস্যা সংশয় থাকে তাহলে একটু বলুন शनि मंगल और किसुटा बुध तेरे बुध मैथामेटिक्स मेकानिकल बेपार তাহলে এইখানে দেখুন আবার চারটে পঞ্চম ভাবে বুধ রয়েছে আর পঞ্চম প্রতি মঙ্গল তার দৃষ্টি পঞ্চমের উপরে রয়েছে আর এদিকে শনির একটা দৃষ্টি সেটা হচ্ছে গিয়ে আবার পঞ্চমের উপরে রয়েছে তাহলে এই জায়গাটাতে আপনি যদি দেখেন আর একটা জিনিস আপনি যদি এখানে নবম ভাবটাকেও দেখেন নবম ভাবটাকেও যদি দেখেন তাহলে নবমের উপরে রয়েছে মঙ্গলের অষ্টম দৃষ্টি আর শরীর দৃষ্টি এবং নবমের কোনে সেখানে কিন্তু বুধ রবি এরা বসে আছে তাহলে এই টাইপের হার্ড কোর সায়েন্স যেগুলো ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথামেটিক্স ম্যাথামেটিক্স আবার একটু আলাদা গণিতের ব্যাপারটা চলে আসছে তাহলে এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেটা যে ওখানে বুধ বসে রয়েছে তার উপরে শনি মঙ্গলের দৃষ্টি রয়েছে এবং সরাসরি মঙ্গল ওই ঘরটার সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড তাই জন্য বিজ্ঞান পড়ার ক্ষেত্রে ইম্প্রুভমেন্ট নিয়ে এসছে যদি থাকে তাহলে কি ওকালিতি বা এরকম হবে আপনি বলেন না পঞ্চমের শনি রবি থাকলে ওকালিতি হবে সেটা যদি ট্রাইন অবস্থা থাকে সেটাও কি হবে মোটামুটি দেখে নিতে হবে যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থাতে সে কতটা বলবত্তা পাচ্ছে কয়েকটা জেনারেল জানা চার্ট যদি আমরা দেখি তাহলে মোটামুটি গ্রহদের বলবত্তা গ্রহদের কোয়ালিটি এগুলো হচ্ছে কি আমরা আইডেন্টিফাই করে নিতে পারবো স্যার আপনার তো একটু গ্যাজেটের প্রতি একটু টান থাকার দরকার গ্যাজেটের প্রতি টান থাকলে পরেই সেখানে হচ্ছে কি ভেনাস মার্স এদেরকে অ্যাসোসিয়েটেড হতে হবে না হলে পরে হচ্ছে গিয়ে গেজেটের উপরে অ্যাট্রাকশন আসবে না আর আধুনিক যদি গেজেট হয় তাহলে অবশ্যই শুক্র অ্যাসোসিয়েটেড হবে গেজেটের প্রতি টান আছে কিন্তু গেজেট কিনতে গেলে তো পয়সা লাগবে সেই পয়সাটা খরচা করছে না এটা হতে পারে আর গেজেটের প্রতি টান রয়েছে এবং প্রচুর গেজেট কিনছে সেটাও হতে পারে তাহলে হচ্ছে কি গেজেটের প্রতি টান রয়েছে এবং প্রচুর গেজেট কিনছে সেই ক্ষেত্রে বুধ শুক্র এই সমস্ত কম্বিনেশনকে কানেক্টেড হতে হবে চতুর্থ ভাব পঞ্চম ভাব বৃহস্পতি শুক্র এই সমস্ত গ্রহের সঙ্গে আর যদি টান আছে কিন্তু কিনছে না বুঝতে পারছে এটা খুব ভালো কিন্তু কিছুতেই কেনাকাটা করছে না তাহলে সেই ক্ষেত্রে বুঝতে হবে যে বারোর কানেকশন রয়েছে এবং কোনো ভাবেই এরা হচ্ছে গিয়ে কিনবে না এরা কৃপন প্রকৃতির মানুষ ওকে স্যার ঠিক আছে আর যখনই শুক্রের সঙ্গে বারো নম্বরের কানেকশন হবে তখনই আধুনিকতার কারণে খরচ বাড়াবে এটা কিছু করার নেই আর কারোর কোনো প্রশ্ন স্যার এখানে ডিস্টেন্স এডুকেশনটা আপনার ইয়ে মানে এটা কি নাইনথ হাউসে শনির দৃষ্টির জন্য নাইনথ হাউসে শনির দৃষ্টির জন্য এবং এখানে ধরুন টুকে লিখবে রাহু বুধ পঞ্চম 
অবশ্যই তোকে লিখবে লিখতেই হবে না তোকে লিখতে পারবে না মানে একদম অনেস্টলি পরীক্ষা দিয়ে এসছে খুব মুশকিল হয়তো কাগজপত্র বার করেনি কিন্তু নিয়ে গেছে বৃহস্পতি থেকে বৃহস্পতি চন্দ্র এগুলো থেকে কিন্তু কি তার নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ সেটা হচ্ছে গিয়ে বলা যাবে না রাহু হচ্ছে গিয়ে ভালো ইয়ে দেয় মানে পড়াশোনার ক্ষেত্রে যেমন ডিস্টার্ব করে তেমনি রাহু কিন্তু পড়াশোনার ক্ষেত্রে ভালো রেজাল্টও দেয় যদি একটু কন্ট্রোল হয় তাহলে রাহু একদম খুব সুন্দর পড়াশোনা দিয়ে দেয় আচ্ছা টুকে লিখবে কিনা এবার টুকে লিখবার সঙ্গে আবার একটু থার্ড হাউস এর কানেকশন থাকবে মানে টুকে লিখতে গেলে তো তাকে বেশ অ্যাক্টিভ হতে হবে চটপট করে লুকিয়ে ফেলা বা হচ্ছে কি আবার গুছিয়ে রাখা এই ম্যানেজমেন্ট ব্যাপারটা তার মধ্যে থাকতে হবে তাহলে হচ্ছে গিয়ে সে কিন্তু তৃতীয়পতি পঞ্চমে রাহুর সাথে বসলে পরে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে টোকার টেন্ডেন্সি তৈরি হতে পারে আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা এবার সামনে যে চারটা রয়েছে এইটা দেখে একটুখানি বলুন তো এই লোকটা টুকে লিখবে কিনা না না এখানে তো রাহুল কানেকশন নেই কিন্তু শুক্রের সঙ্গে আছে ভালো করে দেখে বলুন দেখুন খুব ভালো করে মজে যত্ন করে দেখুন হ্যাঁ তৃতীয়পতি পঞ্চমে কিন্তু রাহু তো কোথাও নেই রাহুর রাহুর দৃষ্টি আছে পঞ্চমপতি কে মঙ্গল আচ্ছা পঞ্চমপতি রাহুর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে তাহলে একটা টুকে লেখার টেন্ডেন্সি রাহু খুব বেশি ইয়ে হবে না মানে রাহু এখানে বুধ কে মারাত্মক পীড়িত করেনি বরঞ্চ রাহু মঙ্গল কে বলুন বা হচ্ছে গিয়ে থার্ড হাউস কে বলুন এদেরকে বেশ ডিসচার্জ করেছে আর এই ক্ষেত্রে শুক্র চতুর্থপতি সে ষষ্ঠে গিয়ে বসেছে সেটাও হচ্ছে গিয়ে একটা বড় সমস্যা কিছুটা মানে একদম উন্মুক্ত টোকাটুকি নয় কিন্তু কাগজপত্র নিয়ে গেলে একটা কনফিডেন্স বাড়ে আমি এর বাইরে একটু কোশ্চেন করব হ্যাঁ করুন বলছি যে ছেলেবেলায় যে আপনি পিতামাতা হারা হয়েছেন এইটা কেন হয়েছে এইটা তো অনেক বড় সড়ো ব্যাপার একটু ছোট করে যদি বলেন 
সেটাতে আমরা পরে আসব এটা এটা হচ্ছে গিয়ে আমি একটা একটা বই লিখেছি ওই ইয়ের উপরে ওভারল্যাপিং কনসেপ্ট এর উপরে ওইটাতে হচ্ছে গিয়ে পুরো ব্যাপারটা ডিটেলে লেখা আছে ওটা আমি কোন সময় পিডিএফ পাঠিয়ে দেবো একবার একটু দেখে নেবেন তাহলে হচ্ছে গিয়ে ব্যাপারটা ঠিক হবে আচ্ছা এবার একটা গল্প বলি একটা ছোট্ট গল্প এটা ভালো লাগবে এইটা হচ্ছে গিয়ে পরীক্ষা দিতে গেছি এডুকেশনে এমএ পার্ট ওয়ান পরীক্ষাটা হয়েছে গরমেই হওয়ার কথা ছিল জুন জুন টুডে হওয়ার কথা ছিল জুন মাস তো তুমুল গরম তা জুনে না হয়ে পরীক্ষাটা হয়েছে অক্টোবরে তো অক্টোবরে একটু ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব পড়ে গেছে তো একটা ছেলে সে হচ্ছে হুডিডি পরে এসছে হুডি মানে হচ্ছে ওই হুড ওয়ালা জ্যাকেট তো সেই জ্যাকেট ট্যাকেট পরে এসে সে পরীক্ষা দিচ্ছে এবার আমার কাছে কিছু তো তার জন্য কিছু কাগজপত্র আছে তো এবার সব তো কমন আসেনি কিছু কমন এসছে কিছু কমন আসেনি এরকম রয়েছে কিছু তো যেগুলো কমন আসেনি কোথায় ফেলবো অত বেশি কাগজপত্র হ্যান্ডেল করাও মুশকিল তো ওর হুডির মধ্যে ফেলে দিচ্ছি তো এবার ও অনেকক্ষণ পরে ওর কি মনে হয়েছে ঘাটাঘাটি করতে গিয়ে ও হঠাৎ করে দেখেছে যে ওর জ্যাকেটের মধ্যে বেশ কিছু কাগজপত্র আছে এবার ও কিছুই লিখতে পারছিল না এবার ওই কাগজপত্র দেখে এবার ও লেখা শুরু করলো ওখান থেকে বার করছে আর লিখছে তো আমি ভাবছি তো কিছুই পরীক্ষায় আসেনি ও কি লিখছে বার করছে আর লিখছে মানে যেগুলো আসেনি সব লিখে গেল হু হু করে লিখে গেল মানে ঝড়ের গতিতে লিখছে যা দেখতে পাচ্ছে তাই লিখছে পয়েন্টস গুলো লেখা আছে বাকি তো এডুকেশন পরীক্ষা মোটামুটি বানিয়ে টানিয়ে ও লিখে দিয়েছে এবার যখন তখন দেখলাম আমার থেকে ছ পার্সেন্ট বেশি নাম্বার পেয়েছে এবার এই হুডিটাকে ওর এতটাই লাকি মনে হতে লাগলো পরের বছর জুন মাসে পরীক্ষা ও সেই হুডি হুডিটাই গায়ে দিয়ে এসছে এবং পুরো পরীক্ষাটা সেই গরমের মধ্যে সে সেই জ্যাকেট মানে ঘাড়ে ওই ইয়ে ওয়ালা টুপি ওয়ালা জ্যাকেট নিয়ে বসে পরীক্ষা দিচ্ছে এবার আমি তো ঠিক করেছি যে আমার গুলো লিখে পরীক্ষা দিয়েছে তাই ওর জ্যাকেট আর ফেলবো না এবার দেখছি পরীক্ষা আমার সামনেই বসেছে আমার এক নাম্বার রোল আগে আমার সামনেই বসেছে এবার দেখি মাঝে মাঝেই না ঘাড়ের মধ্যে খুঁজছে হুডির মধ্যে খুঁজছে কিছু যদি পাওয়া যায় আর ঘেমে যাচ্ছে কিছু তো পরে আসেনি এবার তো পার্ট টু তে দেখা গেল যে রেজাল্ট আবার ফল করে একটা ঠিকঠাক জায়গায় এসছে কারণ কিছু লিখতে পারেনি আর পার্ট ওয়ান হচ্ছে ওই সব হাবি জাবি কি সব লিখলো লিখে দেখলাম অনেক পার্সেন্ট নাম্বার বেড়ে গেছে তো এই এই রকম আর কি হয় তো এইবার এই যে ব্যাপারটা এই জায়গাটা কি করে হলো এই যে একটু টুকে লেখার টেন্ডেন্সি ওইখানে ম্যাক্সিমাম লোকই টুকেছে তো টুকে লেখার টেন্ডেন্সি এটা কোথা থেকে আসলো সেইটা আপনারা একবার দেখুন তাহলে প্রথমত থার্ড হাউসের উপরে রাহুর দৃষ্টি শিক্ষার কারকগ্রহ যারা বৃহস্পতি শুক্র তাদের সঙ্গে রাহুর ক্লোজনেস বৃহস্পতি রাহু যুক্ত রাহুর দৃষ্টি শুক্রের উপর এই সমস্ত ব্যাপারগুলো আহ ইন্ডিকেট করেছে যে আমাদের এই সহজে কাজটাকে সিদ্ধ করে উদ্ধার করবার যে টেন্ডেন্সি সেটা তো যাই হোক আচ্ছা এরপর আমরা চলে আসি পরের পার্টটায় এবার হচ্ছে গিয়ে ডিস্টারবেন্স নিয়ে আমরা বেশ কিছুটা পড়েছি ডিস্টারবেন্স টা কিন্তু আমাদের খুব জরুরি তার জন্য আমরা ডিনায়াল প্ল্যানেট গুলো দেখলাম এবার যদি চতুর্থে শনি চতুর্থে রাহু চতুর্থে কেতু চতুর্থে মঙ্গল এগুলো থাকে পড়াশোনার ক্ষেত্রে খুব ডিস্টারবেন্স হতে দেখতে পাওয়া যায় বুধের সঙ্গে যদি পাবগ্রহিয়েটেড হয় সেই ক্ষেত্রেও ডিস্টারবেন্স দেখতে দেখতে পাওয়া যায় বুধের সঙ্গে রাহুর যোগ পড়াশোনায় খুব সমস্যা এনে দেয় এমনকি প্রচুর সময় আমরা বুধাদিত্য যোগেও কিন্তু সমস্যা দেখতে পাই বুধাদিত্য যোগ পড়াশোনার জন্য ভীষণ ভালো কিন্তু কিছু কিছু আহ লগ্নের ক্ষেত্রে বিশেষ করে মিন লগ্নের ক্ষেত্রে আহ বৃশ্চিক লগ্নের ক্ষেত্রে বুধাদিত্য যোগ কিন্তু পড়াশোনার ক্ষেত্রে সমস্যা এনে দেয় ইনফ্যাক্ট কর্কট লগ্নের ক্ষেত্রেও বুধাদিত্য যোগ পড়াশোনার ক্ষেত্রে সমস্যা দেয় আপনি যদি ভাবেন যে খুব ভালো তা কিন্তু একেবারেই নয় 
মেষ লগ্নের ক্ষেত্রে বুধাদিত্য যোগ সমস্যা সৃষ্টি করে কারণ পঞ্চম পতি ষষ্ঠ পতি এখানে যুক্ত হয়েছে বুধাদিত্য যোগ মানে বিরাট পড়াশোনা হবে এটা বললে কিন্তু হবে না দেখে নিতে হবে কোন কোন ভাবের আধিপতিত্ব পেয়েছে জন্মচকের শিক্ষার সঙ্গে কানেক্টেড গ্রহগুলো কতটা বলবত্তা পেয়েছে এটাও আমাদের ক্ষেত্রে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কর্কটে বৃহস্পতি রয়েছে এবং অপরাপর যোগ যদি খুব খারাপ না থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে জেনারেলি এরা পড়াশোনার স্মৃতিশক্তি এদের ভালো হয় পড়াশোনার ক্ষেত্রে কম বেশি এরা উন্নতি করবার একটা চেষ্টা করতে দেখায় মানে যতটাই হোক কিছু না কিছু একটা ডেভেলপমেন্ট এদের ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায় সবসময় যে বিরাট ভালো কিছু করবে বিরাট জায়গায় যাবে সেরকম নয় এবার যদি লগ্নপতি বলবান থাকে বৃহস্পতি শুক্র এরা বলবান থাকে সেই ক্ষেত্রে এরা কিন্তু অবশ্যই ভালো জায়গায় যাবে লগ্নপতি বলবান ছকে বৃহস্পতি শুক্র বলবান জাতক ভালো জায়গায় যায়নি এটা কিন্তু হতেই পারে না ভীষণ গভীর গোপন কোন বিদ্যা নিয়ে পড়লো তন্ত্র নিয়ে উচ্চ বিদ্যা শুরু করলো তন্ত্র সাধনা করতে লাগলো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু উপরে উঠবে জন্ম কুণ্ডলিতে বুধ কেতু কম্বিনেশন মানেই এর ফ্যামিলিতে কোথাও না কোথাও নার্ভের প্রবলেম থাকবে কোথাও না কোথাও নিউরো ডিসঅর্ডার একে ফেস করতে হবে জন্ম কুণ্ডলিতে শনি কেতু শনি বুধ রাহু বুধ এরা একত্রে থাকা মানেই সেখানে হচ্ছে যে ওর অথবা ওর পরিবারে কোথাও না কোথাও স্নায়ু সংক্রান্ত পীড়া রয়েছে এবং বুধ যখনই ব্যাপক পীড়িত থাকবে কোন না কোনো মানুষ ওর পরিবারের ছেলেবেলায় সে হচ্ছে গিয়ে সমস্যাগ্রস্ত হয়ে পড়বে রবি শনি এবং মঙ্গল তিনটের কথাই বলছি মানে ধরুন বর্গোত্তম হয়েছে অথবা তুঙ্গস্থ হয়েছে অথবা সব গৃহস্থ হয়েছে সেক্ষেত্রে কি ওভারঅল রেজাল্ট মানে আর যে শুভ গ্রহ গুলো তারা কোনোভাবে সাপ্রেসড হয়েছে সেক্ষেত্রে কি কিছু সমস্যা আসতে পারে লাইফে সমস্যা আসবার জায়গা কম কারণ পাপ গ্রহ গুলো মানুষকে নানান রকম বিপদ সমস্যা ইত্যাদি থেকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করে হ্যাঁ স্যার আরেকটা যেটা বলছি তুলা লগ্নের তো সাপেক্ষে দ্বিতীয়পতি আপনার মঙ্গল তো দ্বিতীয়পতি এক্ষেত্রে যে দ্বিতীয় থাকে এক্ষেত্রে কি ভাগ্যহানি হবে মানে মঙ্গল দ্বিতীয় বা নবমে থাকলে তো ভাগ্যহানি হয় তুলা লগ্নের ক্ষেত্রে মঙ্গল দ্বিতীয় থাকলেই যে ভাগ্যহানি হবে এরকম কিন্তু হচ্ছে না এবার যদি সেই মঙ্গল তুলা লগ্নের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় থাকে সেটা তো সক্ষেত্রে মঙ্গল এটা হতেই পারে সে ব্যবসা করে প্রচুর সেভিংস করলো আবার এটাও হতে পারে যে তবে তুলা লগ্নের দ্বিতীয় মঙ্গল থাকলে ইন জেনারেল সে তার হচ্ছে গিয়ে ম্যারেড লাইফ খুব খারাপ যায় এটা সপ্তম প্রতি অষ্টমার কারণে ম্যারেড লাইফে অশান্তি ফেস করতে হয় এটা একদম মানে কমন প্রবলেম লাইফ পার্টনারের শরীর স্বাস্থ্যটা ভালো যায় না কারণ অষ্টম ভাবে তো হ্যাঁ হতে পারে আবার এর একটা ব্যতিক্রম পাবেন যে যেহেতু মঙ্গলটা সক্ষেত্রে হয়েছে তার মানে সে কিছু না কিছু বলবত্তা সে অবশ্যই পেয়েছে স্যার মঙ্গল যদি দ্বিতীয় ভাবে থাকে মানে মেয়েদের ক্ষেত্রে বলছি সেক্ষেত্রে শ্বশুর বাড়ি থেকে কিছু সমস্যা আসে হ্যাঁ মেয়েদের বলে নয় ছেলে মেয়ে প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই শ্বশুর বাড়ি নয় ভূমি সংক্রান্ত কিছু ইস্যু তাকে ফেস করতে হয় এবার ধরুন কর্কট লগ্ন কর্কট লগ্নের সিংহ লগ্ন এদের জন্য মঙ্গল হচ্ছে রাজ্য কারণ গ্রহ তাই কর্কট লগ্নে যদি মঙ্গল দ্বিতীয় থাকে মিত্র ক্ষেত্রে বলবান মঙ্গল ভালো রেজাল্ট হবে হওয়া উচিত এবার কর্কটেও মঙ্গল রাজ্য কারো গ্রহ সিংহতেও মঙ্গল রাজ্য কারো গ্রহ কিন্তু সিংহের ক্ষেত্রে যখন দ্বিতীয় মঙ্গল কন্যায় মঙ্গল 
কন্যাটা হচ্ছে মঙ্গলের জন্য প্রবল পাপ ক্ষেত্র তাহলে এইবার এইখানে ভালো রেজাল্ট পাওয়া যাবে না কন্যাতে মঙ্গল সেই লেভেলের রেজাল্ট দিতে পারবে না বরং হচ্ছে অনেক অশান্তি এনে দেবে দ্বিতীয় মঙ্গল এখানে অষ্টম প্রতি দ্বিতীয় পরধন প্রাপ্তির একটা সম্ভাবনা তৈরি করবে কিন্তু প্রাপ্তি হলে পরেও টাকা পয়সা বেরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা সেটা চরম বাড়বে টাকা পয়সা থাকবে না সিংহ লগ্নের দ্বিতীয় মঙ্গল থাকলে টাকা পয়সা রাখা খুব কঠিন কিন্তু যেহেতু নবম প্রতি দ্বিতীয় রয়েছে কিংবা আহ চতুর্থ প্রতি দ্বিতীয় রয়েছে তাই পরিবারের মাধ্যমে কিছু না কিছু আর্নিং এটা অবশ্যই সে পাবে কিন্তু সেই টাকা ধরে রাখতে পারবে না আর দ্বিতীয় মঙ্গল মানেই হচ্ছে মুখরা এই কিছু কিছু করার নেই দ্বিতীয় মঙ্গল মানে হচ্ছে গিয়ে হাবি জাবি বলবে উগ্র বাক্য এগুলো থাকবেই ডমিনেট করতে চাইবে আটকাতে পারবে না যদি দেখেন যে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে অনেক যত্ন করে ধরুন কারোর দ্বিতীয় মঙ্গলের সঙ্গে বৃহস্পতি আছে লুকিয়ে রেখেছে হয়তো নিজেকে কিন্তু আসলে কথাবার্তা খারাপই হ্যাঁ স্যার তার পরিচয় তো পাই মঙ্গল যতই চাপা থাক না কেন সেইখানে চাপা থাকতে পারে বৃহস্পতির দ্বারা চাপা থাকতে পারে শুক্রের দ্বারা শুক্র মঙ্গল কিন্তু খুব ভালো দ্বিতীয় যদি শুক্র মঙ্গল থাকে ভালো খুব ভালো মানে একদম এমন কথা বলবে না মিশিয়ে 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 দেখবেন মনে হবে যে কি ভালো কি ভালো কি ভালো কিন্তু তার মধ্যে আপনাকে চরম লেভেলের আহ ডমিনেট করে দিল আপনি দেখলেন ওরে পাবারে কি ডমিনেট করছে তো এইগুলো আমরা আর কি বিভিন্ন সময় দেখতে পাবো সেই ক্ষেত্রে নার্ভের প্রবলেমও হতে পারে কিন্তু ব্যাপারটা অন্য টাইপের ব্যাপারটা অতটা সিরিয়াস হয় শনি কেতু বা শনি বুধ এই কম্বিনেশনে যেমন যেন হচ্ছে গিয়ে কখনো কখনো নার্ভের অ্যাক্টিভিটি কমিয়ে দেয় হ্যাঁ প্রচুর মানুষ দেখবে তাদেরকে মনে হবে যে ইনঅ্যাক্টিভ টাইপের এদের এদেরকে দিয়ে কোনো কিছু হবে না হ্যাঁ তো সেই জায়গাগুলোতে আপনাকে কিন্তু বুধ বৃহস্পতি অতটা ডিস্টারবেন্স করবে না বরঞ্চ বুধ বৃহস্পতি যদি বকরি থাকে সেই ক্ষেত্রে আহ নার্ভের প্রবলেম দেয় কিছু অল্প অল্প দেয় খুব যে একদম দেয় না তা নয় আগে আমাদের যা লাগতো লাগতো কিন্তু এখন আমাদের বায়ু তত্ত্বটা হচ্ছে মাস্ট বায়ু তত্ত্ব ছাড়া ফরেন এডুকেশন কিন্তু হবে না তাই এই ক্ষেত্রে বায়ু তত্ত্ব বায়ু নির্দেশক গ্রহ কিছু না কিছু আমাদের চাই তাহলে ফরেন এডুকেশন ফরেন স্টাডি এর জন্য বায়ু তত্ত্ব হচ্ছে মাস্ট বায়ু তত্ত্বের কারক গ্রহ বিদেশের কারক গ্রহ সেপারেশনের কারক গ্রহ একাকিত্বের কারক গ্রহ নিঃসঙ্গতার কারক গ্রহ ঘর থেকে দূরে চলে যাওয়ার কারক গ্রহ সাধু সন্ত হয়ে যাওয়ার কারক গ্রহ সবই হচ্ছে শনিদেব তাহলে বিদেশের সঙ্গে শনিদেবের একটা কানেকশন থাকছে এবার আমরা যে গ্রহটাকে নিয়ে বলবো এই গ্রহটা কিন্তু আমাদের চিন্তা ভাবনার বাইরে যাকে আমরা কখনোই সেইভাবে বিদেশের কারক গ্রহ ধরিনি বিদেশ মানে হচ্ছে হোম থেকে রিটাচমেন্ট তাহলে চতুর্থের দ্বাদশ রিটাচমেন্ট এর ঘর হচ্ছে বারো নম্বর ঘর বাড়ির থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া মানে হচ্ছে চতুর্থের দ্বাদশ তৃতীয়কে আমাদের পেতে হবে তাহলে এক তিন কানেকশন বিদেশ যাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ায় কারণ বিদেশে কে যাবে আমি যাব আমি হচ্ছে এক আর তিন হচ্ছে বাড়ির থেকে সেপারেশন তাহলে এক তিন কানেকশন বাড়িতে থেকে ছেড়ে যাওয়ার কমি দেখা ব্যাপারটাকে দেখে এর সঙ্গে একটু শনির ছোঁয়া ব্যাস বিদেশের যোগাযোগ তৈরি হয়ে গেল কেবল কি পারপাসে বিদেশ যাবে সেটা অ্যাড করতে হবে হতে পারে চাকরির জন্য তাহলে এক তিন শনি দশ এক তিন শনি দশ চাকরির জন্য যাচ্ছে হতেই পারে প্রেম করতে বিদেশ গেল তাহলে হচ্ছে কি এক তিন পাঁচ আর হচ্ছে শনি তাহলে তিনটা লাগবে এবার ওখানে গিয়ে কি সেটেল হয়ে যাবে না সাত দিন পরে ফিরে চলে আসবে তাহলে সাত দিন পরে ফিরে আসলে তিনেই আমাদের থেকে যাব 
যদি হচ্ছে গিয়ে আমাদের কানেকশন হয় নয়ের সাথে তাহলে দশ দিন নয় তাহলে হচ্ছে গিয়ে ওটা দু মাস আড়াই মাস ছ মাস এরকম তাহলে ছ মাস যদি হয় তখন কিন্তু ন নম্বর ঘরটা চলে আসবে মানে একটু থাকছি বেশ একটু এনজয় করলাম একটু যে আশেপাশে একটু সাইড সিন করে দেখে নিলাম কয়েকদিন থাকলাম এই আর কি একটা প্রজেক্ট নিয়ে গেলাম তাহলে এবার পড়তে গেছি কিংবা আমি চাকরি করতে গেছি কিংবা প্রেম করতে গেছি বিয়ে করতে গেছি আমার এক পরিচিত সে বিয়ে করতে রাশিয়া চলে গেছিল তো এই রকম যে ব্যাপার এইগুলো কোনটা কানেক্টেড হয়েছে সেটা দেখে নিতে হবে আর যদি সেটেল হয়ে যায় থেকেই যায় আর ফিরল না সেই ক্ষেত্রে কখনো কখনো নাইন্থ হাউস কথা বলে দেয় নাইন্থ হাউস থেকে আমরা কানেকশন পাই পাই না বলবো না কিন্তু অ্যাক্টিভ হাউস সেটা হচ্ছে বারো চার বারো কানেকশন ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ বিদেশে থাকার জন্য চার বারো কানেকশন তাহলে এক তিন চার বারো জেনারেলি এই মানুষটা বিদেশেই থাকবে তার সঙ্গে বারোর সঙ্গে রাহু শনি এদের কমিউনিকেশন যদি হয় চারের সঙ্গে যদি রাহু শনির কমিউনিকেশন হয় তাহলে সেখানে কিন্তু সমস্যা থাকছে না বিদেশ যাওয়ার ক্ষেত্রে তাহলে সে আরাম করে বিদেশ চলে যেতে পারবে এইবার যেটাকে আমরা একটা গ্রহকে আনবো সেই গ্রহটাকে বিদেশের সঙ্গে অ্যাসোসিয়েট করা যায় না সেই গ্রহটা হচ্ছে বৃহস্পতি বেশ কিছু মানুষ বলছেন যে বৃহস্পতি ও বিদেশ যাত্রার কারণ কি কারণ কি বৃহস্পতিকে ধরার একটা লজিক আছে লজিকটা হচ্ছে বৃহস্পতি হলো কাল পুরুষের নয় আর বারো নম্বর কারক গ্রহ নবম আর দ্বাদশ ভাবের কারক গ্রহ তার জন্য বৃহস্পতি বিদেশ যাত্রাকে নির্দেশ করে যদি নবম মানে হচ্ছে তীর্থযাত্রা যদি আমরা যে কোনো কারণেই বিদেশ যাই না কেন সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে কি বৃহস্পতির সাপোর্ট সেটা কিন্তু একটা ভালো প্লাস পয়েন্ট দেয় আচ্ছা এবার বিদেশ যাত্রা সংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন প্রশ্ন হ্যালো স্যার হ্যাঁ বলুন বলছি বিদেশে কন্টিনিউ থেকে গেল এই ব্যাপারটা স্যার একটু ক্লিয়ার করবেন চার বারো কানেকশন এক চার বারো এক তিন চার বারো মানে দেশে আর ফিরছেই না এরম পরিস্থিতি হবে এক তিন চার বারো একবার হচ্ছে আমি তিন বারে হচ্ছে নিজের বাড়ি থেকে সেপারেট হওয়া চার বারে হচ্ছে বাসস্থান আর বারো বারে হচ্ছে বিদেশ সেক্ষেত্রে কি স্যার চারের চেয়ে বারোর স্টেবিলিটি এটা বেশি থাকবে চারের চারটা স্ট্রং থাকবে কিন্তু কিছুটা পীড়িত থাকবে মানে চার কিন্তু দুর্বল হলেও বিদেশে যেতে পারবে না চার হচ্ছে গিয়ে দুর্বল যদি হয়ে যায় এই একই কম্বিনেশনে জেলে পাঠিয়ে দেবে চারকে কিন্তু বলবান হতে হবে চার এক এদেরকে বলবান হতে হবে এক চার এরা যখন বলবান হবে এক চার বলবান হলেই বিদেশ যেতে পারবে কারণ বিদেশ যাওয়া হচ্ছে ওয়ান কাইন্ড অফ বিলাসিতা প্রচুর পয়সা বিদেশে এরকম নয় কিন্তু ব্যাপারটা যে দীপান্তরে পাঠিয়ে দিত আগেকার দিনে বিদেশে পাঠিয়ে দিত আন্দামানে নিয়ে গিয়ে রেখে আসতো আর ফিরতে পারত না কিংবা কোন দ্বীপের ছেড়ে দিয়ে চলে আসতো সেই দ্বীপ থেকে আর আসতে পারবে না নিচে নামলে পরেই তুমি রেখে নেবে তো এইটা হচ্ছে শাস্তি তো এই যে এই যে ব্যাপারটা এই যে ব্যাপারটা মানে হচ্ছে গিয়ে এক আর চারের স্ট্রেংথ এইটা হচ্ছে গিয়ে খুব জরুরি এক আর চার যদি স্ট্রং না হয় তাহলে পরে কি হবে তাকে বাইরে যেতে হবে কিন্তু বাইরে গিয়ে সে বেজায় সমস্যার মধ্যে পড়বে তাহলে পরে কি হবে তাহলে হচ্ছে গিয়ে 
12 নম্বর ঘরের স্ট্রেন্থ কম থাকবে অথবা 12 নম্বর ঘরের উপর দিয়ে কোনো পাপ গ্রহ পাস করবে এই ব্যাপারগুলো হবে আর তা অথবা এটাও হতে পারে যে বৃহস্পতির একটা সাপোর্ট পেলো চতুর্থ ভাবের উপর দিয়ে বৃহস্পতির প্যাসেজ হচ্ছে তখন ফিরে আসবার জায়গা তৈরি হবে কিন্তু এই ফিরে আসা না আসা এই ক্ষেত্রে দশাটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট তাহলে সে দশের সাথে তাহলে গোচরটাও তাহলে দেখতে হবে গোচর প্রতি ক্ষেত্রেই দেখতে হবে অনেক মানুষ আছে তারা ফিরে আসার চেষ্টা করছে কিন্তু ফিরতে পারছে না স্যার আমি একটা প্রশ্ন করব হ্যাঁ স্যার বিদেশ যাত্রার ক্ষেত্রে রাহু কি কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ভীষণ বিদেশ যাত্রার ক্ষেত্রে রাহুর ইমপ্যাক্ট অনেক বেশি রাহুর নক্ষত্র অধিপতি যদি চার এক এদের সঙ্গে সম্পর্ক করে তাহলে বিদেশে জাতককে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা মারাত্মক ভাবে করে রাহু বিদেশ যাত্রার ক্ষেত্রে ভীষণ রকম এফেক্টিভ প্ল্যানেট বলবান রাহু বিদেশ যাত্রা করায় রাহুর যে এবিলিটি আছে রাহুর যে স্পিড আছে রাহুর যে চেঞ্জ করবার ক্ষমতা আছে কেতুর কিন্তু সেই চেঞ্জ করবার ক্ষমতা নেই রাহু ষষ্ঠে কি চতুর্থপতি নক্ষত্রে তাহলে কিন্তু এটা হতে পারে আর কোন প্রশ্ন স্যার মানে তত্ত্বের উপর এক্ষেত্রে কিছুটা নির্ভর করে যদি জল বেশি গুরুত্বপূর্ণ আগে যে কনসেপ্ট ছিল জাহাজে করে মানুষ যেত তখন জল তত্ত্ব বেশি গুরুত্ব পেত এবার এখানে কতগুলো ছোট ছোট কম্বিনেশন আছে যদি চতুর্থপতি ষষ্ঠে থাকে তাহলে হচ্ছে কি বিদেশের প্রতি আসক্তি জন্মায় চতুর্থ ভাবে যদি পাপ গ্রহ থাকে তাহলে বাড়ি ত্যাগ করবার একটা আগ্রহ দেখতে পাওয়া যায় চতুর্থ ভাব যত পীড়িত হবে তত হচ্ছে গিয়ে বাড়ি থেকে সেপারেটেড হওয়ার একটা চেষ্টা সেটা জাতকের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় ষষ্ঠপতি চতুর্থে থাকলে পরেও বাড়ির প্রতি একটা আসক্তির অভাব তৈরি হতে দেখতে পাওয়া যাবে এবং মনে হবে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাই চতুর্থ ভাবে মঙ্গল আর কিন্তু দৃষ্টি সেটা তো ভাবটা পীড়িতই পড়লো ভাবটা পীড়িতই পড়লো কিন্তু কেতু একটা গন্ডগুলে প্লানে কেতু কিন্তু কোন একটা জায়গা থেকে যে বেরিয়ে যাবে সেই জায়গাটাতে বাধা দেয় যেমন ধরুন সপ্তমে কেতু ম্যারেড লাইফে খুব সমস্যা কিন্তু ম্যারেড মানে ডিভোর্স হচ্ছে না হ্যাঁ দ্বিতীয় কেতু ভাইকে নিয়ে পাওল হয়ে যাচ্ছে অষ্টমে কেতু রোজ মরে যাচ্ছে কিন্তু আর মরছে না একজন মানুষকে একবার দেখতে গেছি আহ আপনারা হয়তো শুনে থাকবেন একটা ব্যাপার যে মরে যাওয়ার সময় মুখে জল দেওয়ার একটা প্রথা আছে চামচে করে মুখে জল দিয়ে দেয় তো সেই মানুষটাকে বেশ কয়েকবার এরকম জল দেওয়া হয়েছে কিন্তু সে মরে 
একবার হসপিটালে এক ভদ্র মহিলা প্রত্যেক দিনই ডাক্তার বলে আজকে কিন্তু সাবধান প্রত্যেক দিন ডাক্তার বলবে আজকে কিন্তু সাবধান সে আর মনে না কিন্তু সুস্থ হয় এই যে ব্যাপারগুলো এই কোমাতে চলে যাচ্ছে কন্টিনিউয়াসলি ভুগছে এই যে ব্যাপারগুলো এগুলো কিন্তু হচ্ছে কি ওই কেতুর ইম্প্যাক্টের জন্যই হয় তো রাহু যতটা সাডেন চেঞ্জ জানতে পারে কেতু কিন্তু চেঞ্জকে বাধা দেয় এইটা বুঝতে লাগবে আর চতুর্থে কেতু বাড়িতে থাকতে পারছে না কিন্তু বাড়ি ছাড়তেও পারছে না মানে চতুর্থে কেতু চরম বাস্তু সমস্যা দিয়ে দেবে বাড়িতে অশান্তি লেগে যাচ্ছে প্রতিবেশীদের সঙ্গে ঝামেলা বাড়ির লোকেদেরকে নিয়ে থাকতে পারছে না মনের মধ্যে সন্দেহ গাদা গুচ্ছের সমস্যা কিন্তু বাড়ি থেকে বেরোতে পারছে না সে একটা না একটা বাধা চলে আসছে যে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাবে হচ্ছে না চতুর্থে কেতু বাড়িতে বসে সাধনা করতে পারে চতুর্থে কেতু বাড়িতে তন্ত্র চর্চা করতে পারে এবার সেইখানে কিন্তু ভালো রেজাল্ট পাবে যার ধরুন চতুর্থে কেতু রয়েছে শনির একটা ইম্প্যাক্ট রয়েছে সে হচ্ছে গিয়ে যদি তন্ত্র চর্চা করে তাহলে বাড়িতে যে রেজাল্ট পাবে সেই রেজাল্ট কিন্তু আরেকটা জায়গায় গিয়ে তারাপিঠে গিয়ে সেই রেজাল্ট পাবে না সে বাড়িতে কাজ করে দেবে কিন্তু তারাপিঠে কাজের কাজ হবে না আর কারোর কোন প্রশ্ন চতুর্থে অষ্টমপতি নবমপতি বক্রি শনি মিথুন কন্যাতে যদি বক্রি শনি থাকে এটা কি ওই তো এই ক্ষেত্রে স্পিরিচুয়াল অ্যাক্টিভিটিস বাড়বে বাড়িতে শান্তি থাকবে না এবং কিছু স্পেশাল পাওয়ার দিয়ে দেয় যদি প্লুটো অ্যাক্টিভ হয় কারোর চার্টে তার মধ্যে স্পেশাল পাওয়ার চলে আসতে পারে ওই হিলিং টিলিং এর অ্যাবিলিটি এগুলো চলে আসে হ্যাঁ বলুন হ্যাঁ স্যার বলছি পঞ্চমী কেতু থাকলে কি পড়াশোনার ক্ষেত্রে খুব ডিসটারবেন্স আসে অনেকটা ডিসটারবেন্স আসে কিন্তু হচ্ছে কি পড়াশোনার ক্ষেত্রে সে যদি ওই কেতু ওরিয়েন্টেড পড়াশোনা করে তাহলে কিন্তু ডিসটারবেন্স আসবে না আবার পঞ্চমে কিন্তু প্রচুর মানুষ আছে যারা হচ্ছে গিয়ে অঙ্কে বিশাল ভালো হয় কিন্তু কি পড়ব কোন দিকে পড়ব কোনটা পড়লে ভালো হবে হ্যাঁ এই সমস্ত বিষয় নিয়ে প্রচুর ডিস্টারবেন্স এদেরকে ফেস করতে হয় ডিসিশন মেকিং এর ক্ষেত্রে কনফিউশন এটা এদেরকে প্রচুর ফেস করতে হয় হ্যাঁ স্যার আরেকটা যেটা মানে একটু আগে যিনি বলছিলেন যে প্লুটো কিছু স্পিরিচুয়াল পাওয়ার দেয় বা সেটা সম্পর্কে বলছি সপ্তম ভাবে যদি থাকে তাহলে তো লগ্নে দৃষ্টি থাকবে সেক্ষেত্রে কি কিছু তাদের এক্সট্রা পাওয়ার থাকে লগ্নটা যদি স্ট্রং হয় অবশ্যই থাকবে আর তার সঙ্গে একটু ইম্প্যাক্ট পেলে তো খুব ভালো হবে এবং সঙ্গীতের সঙ্গে যেগুলো কানেক্টেড প্ল্যানেট যেমন হচ্ছে গিয়ে শুক্র যেমন হচ্ছে গিয়ে দ্বিতীয় ভাবপতি এদের রিলেশনশিপ অবশ্যই থাকবে না হলে হবে না বারংবার বলেছি যে রবি নিচস্ত মানে কি সে কি শেষ হয়ে গেছে সে তো তার তো স্ট্রেন্থ আছেই এবার আমাদের যোগ গুলো ইম্পর্টেন্ট হবে কার্তিক মাসে বহু বিখ্যাত লোক আছে 
দু চারটে লোকের নামও আমি এখন আপনাকে বলতে পারি চেষ্টা করছি বলার যদি আমার কাছে কানেকশনে থাকে শাহরুখ খান জহরলাল নেহরু তো মানে আমাদের উনি কার্তিক মাসে জন্মগ্রহণ করেছিলেন জন্ম চিত্তরঞ্জন দাস কার্তিক মাসে জন্ম এরকম প্রচুর লোককে পাবেন আরেকটা স্যার প্রশ্ন করছি যেটা চতুর মানে ফোর্থ এবং নাইনথ এর যখন কানেকশন তৈরি হয় তখন তো সেটা একটা স্পিরিচুয়াল কানেকশন তো সেই কানেকশনে যদি রাহু কোনো ভাবে চলে আসে সে ক্ষেত্রে কি কিছু সমস্যা হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সমস্যা হবে কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই মানুষগুলোর মধ্যে আরো শিখবো আরো শিখবো এরকম একটা ব্যাপার কাজ করবে যে আরো জানবো আরো গভীরে ঢুকবো এই ব্যাপার গুলো হচ্ছে গিয়ে দেখতে পাওয়া যাবে আর একটা আরেকটা কথা যেটা বলছি স্যার অনেকেরই মানে হয়তো আমাদের যারা ক্লাস করছেন ক্লাসমেটরা হয়তো অনেক এর মধ্যে অনেকে আছে কারোর হয়তো অলৌকিক দর্শন হয়েছে মানে সেটা সেটা মানে কোন কানেকশনে হয় একটুখানি বলবেন অলৌকিক দর্শন এক নয়ের কানেকশনে হতে পারে পাঁচ নয়ের কানেকশনে হতে পারে তবে আপনার ধর্ম ত্রিকোণটা অবশ্যই অ্যাক্টিভ থাকবে সেই ধর্ম ত্রিকোণে গ্রহ থাকতে পারে বা হচ্ছে গিয়ে ধর্ম ত্রিকোণটাতে কোনো নতুন বিশেষ গ্রহযোগ সৃষ্টি হতে পারে কিন্তু এক পাঁচ পাঁচ নয় এই টাইপের কানেকশন আপনি কিছু পাবেন তার সঙ্গে সঙ্গে কখনো কখনো নাক্ষত্রিক কানেকশনও দেখতে পাওয়া যায় যেমন দুটো নক্ষত্রের কথা বলছি একটা হচ্ছে ভরণী আর একটা হচ্ছে হস্তা এরা খুব সহজেই ইয়ে করতে পারে সোয়াতি নক্ষত্রের মানুষরা তাদের অলৌকিক দিব্য দর্শন বা এই টাইপের বিষয়ের প্রতি আসে কিছু মানে তৈরি করে কেতুও করে শনিও করে প্লুটোও করে এবার প্রত্যেকটার মধ্যে আলাদা আলাদা টাইপ রয়েছে ধরুন একজন সাধক সে রোজ পুজো পাঠ করছে সাধনা করে যাচ্ছে করে যাচ্ছে করে যাচ্ছে করতে করতে তার মধ্যে স্পিরিচুয়াল পাওয়ার এসছে এটা শনি দিয়েছে সে ঘুমের মধ্যে আজুবাজু স্বপ্ন দেখে হঠাৎ করে ঘুমিয়ে রয়েছে হঠাৎ ঘুমের মধ্যে দেখলো যে তার গায়ে কিছু একটা গায়ে একটা হাবিজাবি কিছু একটা রক্ত টক্ত এই সমস্ত রয়েছে দুদিন পরে সে দেখলো তার হাত কেটে গেছে অনেকটা এরকম টাইপের এগুলো হচ্ছে কি কেতু দেয় আর প্রচুর হচ্ছে গিয়ে ধরুন একটা স্পেশাল পাওয়ার রয়েছে যে কিছু একটা দেখলো দেখে হচ্ছে গিয়ে বুঝে গেল যে এটা এবার কিনতে পারে এটা হবে যেমন আজকে এক ভদ্র মহিলার সঙ্গে কথা হচ্ছিল তা উনি বললেন যে এক মহিলা ওনার সঙ্গে ছোটবেলায় দেখা হয়েছে এবং সেই মহিলা ট্রেনে যেতে যেতে ওকে এমন এমন নাকি কিছু কথা বলেছে যেটা হচ্ছে ভেরি পার্সোনাল মানে ও ছাড়া আর কারোর পক্ষেই জানা পসিবল নয় তো এরকম কথা কি করে হতে পারে এবং খুব গোপন কথা তো সেই কথাবার্তা গুলো হচ্ছে গিয়ে ভদ্রমহিলা বলে দিয়েছে তো বলে টলে দিয়ে একটি কবজ বিক্রি করে দিয়ে চলে গেছে তাহলে কি করে বললো যে তার সমস্ত কথা সবকিছু সে বলে দিয়েছে জানলো কি করে তো এই যে স্পেশাল পাওয়ার এগুলো দুটো দিতে পারে তো লগ্নে প্লুটো ক্লোজ প্লুটো এরা এই ধরনের ক্ষমতা দিয়ে দেয় তারপরে একটা ব্যাপার আছে অনেক সময় মানুষ তার এই ক্ষমতাটাকে ইউজই করতে পারে না হয়তো দেখা গেল সারা জীবন কেটে গেল সে এই পাওয়ারটাকে ইউটিলাইজ করতে পারেনি একটা কথা বলবো হ্যাঁ বলুন বলছি স্বপ্ন সেটা সত্যি হয় সেটা কানেকশন কোথা থেকে কিন্তু এটা হয়েছে মানে রাতে ভোরবেলা স্বপ্ন দেখেছে সেটাই মানে সকাল বেলা উঠে দেখছে সেটাই সত্যি হয়েছে একদম যেটা দেখছিল সেটাই হয়েছে এটা কোন কানেকশন এটা তো এর কোন কানেকশনই আমার নেই কিন্তু আমি যেটা দেখেছি সকাল বেলা উঠে গিয়ে দেখছি সেই একই জিনিস ঘটেছে আচ্ছা 
মানে ঘটনাটা হচ্ছে আমার একটা গাছের বাগান ছিল তো সকালবেলা ভোরের দিকে আমি স্বপ্ন দেখছিলাম যে আমার গাছগুলো সব কেটে দিয়ে গেছে তো আমি সকালবেলা উঠে গিয়ে দেখছি যে রিয়েলি সব গাছগুলো কাটা ছিল মানে কেটে দিয়েছে এটা সত্যি হয়েছে স্বপ্নটা এটা কোন কানেকশনের জন্য এটা একটা হয়তো এটা সাবকনসিয়াস মাইন্ড কোনো কারণে অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে কিন্তু এরকম যদি বারবার হয় তাহলে অবশ্যই আপনার চার আট বারো এই কেতু দুটো এদের কানেকশন থাকবে বা হচ্ছে ইয়ে যোগ তৈরি হতে পারে আট নয় যোগ কিংবা বারো নয় যোগ সাথে মানে আমি যেটা দেখছি পরবর্তীতে সেটাই হয়েছে আর এটা তো একদম মানে কি বলবো আমার পুরো অনেকটা জায়গার গাছ সব গাছগুলোই কাটা দেখেছি স্বপ্নের মধ্যে আমি সকালবেলা উঠে দেখছি সেটাই হয়েছে তো এটা অনেকবারই হয়েছে এরকম অনেক ঘটনাই তো এই ক্ষেত্রে আপনার এই ধরনের যোগ থাকবে হ্যাঁ এই ধরনের যোগ আপনি পাবেন মানে এরকম টাইপের কিছু যোগ থাকবে দশমে কেতু আছে পঞ্চম পতির সাথে এবং বৃহস্পতি দৃষ্ট রয়েছে চতুর্থ থেকে ওই পঞ্চম পতির উপর দৃষ্টি আছে পঞ্চম পতি প্লাস হচ্ছে আপনার দ্বাদশ পতি তার উপরে বৃহস্পতি দৃষ্টি প্লাস কেতু যুক্ত হ্যাঁ চারে চার আট বারোর সঙ্গে কেতুর কানেকশন থাকবে না হলে আপনার স্বপ্ন আর কি এই এই লেভেলের ইন্টিউশন পাওয়ার হবে না এটা তো অনেক গভীর ইন্টিউশন পাওয়ার এটা হবে না পঞ্চম পতি কিন্তু স্যার হস্তা নক্ষত্র পেয়েছে আমার এটাও হতে পারে হস্তা নক্ষত্রের স্পিরিচুয়াল পাওয়ার অনেক বেশি হস্তা তারপরে আপনার ভরণী তারপরে আমাদের কেতুর তিনটে নক্ষত্র এদের স্পিরিচুয়াল অ্যাট্রাকশন অনেক বেশি স্যার হ্যাঁ বলুন স্যার পরমোয় পারমিশন না নিয়ে বলছি আর কি যে আমি আর তন্ময়ের কথা হয়েছিল সম্ভবত একই দিনে বা এক দিনের বোধহয় গ্যাপ আপনাকে আমরা স্বপ্ন দেখি কিছু বলবেন কনেকশন <laughs> মানে আমাদের মাইন্ড তো ওয়েভ সার্কুলেট করে তো সেই ওয়েভ গুলোর মধ্যে কিছু কানেকশন হয়তো তৈরি হয়ে গেছে তো স্যার ইনফরমেশন দিছিলাম না স্যার হ্যাঁ হোয়াইট কালার শার্ট পরেছিলেন তো ওই শার্ট পরেন ছিলেন আর কি কিছু বিষয় ডিসকাস হচ্ছিল কিছু চ্যাটের বিষয় তাহলে দুজনের কি একই ড্রেসে দেখেছিলেন একদম আমি তো হোয়াইট কালার ড্রেসে দেখেছি না এটা একটা আনকমন ব্যাপার মানে মানে খুব ন্যাচারাল ব্যাপার মানে আমাদের মতো কিছু গাধা আছে আর কি যাদেরকে আপনি ডাকছেন না জেনেও হয়তো বা জেনেও আপনার আমাদের মনে হচ্ছে আপনার সময় হয়ে গেছে আপনি <laughs> 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 আপনি যেটা বললেন ওই পঞ্চমের সঙ্গে অষ্টমের কানেকশন এবং কেতু যুক্ত হওয়ার জন্য কি এই ব্যাপারটা আমি মানে দেখতে পেয়েছি প্লাস সেটাই হয়েছে এটা এরকম অনেক ঘটনাই এটা কি এই কানেকশনের জন্য হ্যাঁ এটা এক্স্যাক্টলি এটা ছোট মানে ওটা না থাকলে আপনি এ করতে পারবেন ইসলামের মানুষের জন্য আগামী এটা না হলে পরে আপনি করতে দেখতে পারবেন না ওই জায়গাটা হচ্ছে কি আপনাকে দেবেই ওরা আর কেতু ছাড়া প্লুটো ছাড়া আপনাকে ইন্টিউশন পাওয়ার দিতে পারবে না কেউ হ্যাঁ এবার এইট হাউস ফিফথ হাউস এদের মধ্যে কিছু ইন্টিউশন পাওয়ার রয়েছে কিন্তু সেটা কিন্তু অ্যাক্টিভ করতে হবে সেটা হবে কোথা থেকে 
পঞ্চম পতি তো অষ্টমের কানেকশন পেয়েছে প্লাস বৃহস্পতির দৃষ্ট আর একটা জিনিস মাথায় রাখতে লাগবে যে এই ধরনের পাওয়ার যখনই কারোর মধ্যে আসবে তখন কিন্তু তার কিছু সমস্যা হবে মেইনলি ফ্যামিলি এখান থেকে বাঁচার রাস্তা নেই তার জন্য নিজের ফ্যামিলিকে প্রোটেক্ট করতে হবে বেশি বেশি করে টাইম দিতে হবে ফ্যামিলির সঙ্গে সময় কাটাতে হবে ভালোবাসতে হবে এগুলো কিন্তু কিছু করার নেই মানে কেউ এর থেকে বাঁচতে পারেনি ক্রমাগত অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে কিছুতেই উন্নতি হচ্ছে না চেষ্টা করে যাচ্ছেন আপনার হয়তো ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে আপনার উন্নতি হচ্ছে বস করার ক্ষমতা ধরুন আপনি কাউকে একটা কন্ট্রোল মানে এই ধরনের স্পিরিচুয়াল পাওয়ার যখনই আসবে আপনার মধ্যে তখন হচ্ছে গিয়ে শনি কেতু এরা অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে এবার এই শনি কেতু এরা যখনই অ্যাক্টিভ হয়ে যাচ্ছে তখনই আপনাকে নিঃসঙ্গতা একাকিত্বের দিকে ঠেলে দেবে ফলে আপনার সাংসারিক জীবন সাধারণ পারিবারিক জীবন এগুলো নষ্ট হবেই কিন্তু আমি তো তন্ত চর্চা করি না প্লাস ওইরকম কিছু তো করি না আমি তো তন্ত্র চর্চা নাই করতে পারেন হয়তো আপনি পড়াশোনা করে তন্ত্র চর্চা করেন না কিন্তু আপনি এনার্জি হায়ার করেন ঠাকুরকে ডাকছেন তখন সেই এনার্জি গুলো আপনাকে ফলো করছে তাদেরকে আপনি ডেকে আনছেন এরকম হতেই পারে এটা আমি তো ওরকম কিছু করি না ওরকম কিছু করি না সকালবেলা উঠে জাস্ট নবগ্রহ স্তোত্রম আদ্যা স্তোত্রম আর পাতকৃত্য এইটুকুই করি আর দুই একটা ওই পাঠ করি হয়তো তাড়াতাড়ি সারা পায় তো হয়তো আপনিও সেরকম কেউ আপনি সারা তাড়াতাড়ি পাচ্ছেন কিন্তু তার জন্য আপনাকে অন্য কিছু জায়গায় স্যাক্রিফাইস করতে হবে হবেই হবে স্বপ্নের মধ্যে সেটা সত্যি হয়ে যাওয়া এই ধরনের কোন ব্যাপার হলে সেটা খুব প্রবলেম হয়ে থাকে পরবর্তীতে তাই তো বলছেন এগুলো এগুলো আপনার লাইফ আপনার ফ্যামিলি লাইফ এর জন্য আপনাকে ডিস্টারবেন্স করতেই হবে মানে ট্রু তান্ত্রিক এই চক্কর থেকে রেহাই পাইনি আর জল তত্ত্বেড হয় ছয় আর আট তার কাছে একটা খুব খচর বছর আওয়াজ হচ্ছে তো যদি জল তত্ত্ব কানেক্টেড হয় আর তার সঙ্গে ছয় আট রিলেশনশিপ তৈরি হয় তাহলে ভয়ঙ্কর পেট খারাপ হবে মাঝে মাঝেই পেট খারাপে ভুগছে আর মাঝে মাঝেই তার কাজকর্ম বন্ধ হচ্ছে বুঝতে পারলেন তো ছয় আট কানেক্টেড হয়েছে তার সঙ্গে মঙ্গল পীড়িত তাহলে হচ্ছে কি সেই মানুষটা যদি মহিলা মানুষ হয় তাহলে ইউটেরাসে প্রবলেম এবং অ্যাবনর্মাল ব্লিডিং হতে পারে এইবার এই কানেকশনটা আপনার কোথায় পেতে হবে চার আট বারো সেখানে কেতু শনি অ্যাসোসিয়েশন তখন হচ্ছে গিয়ে স্পিরিচুয়াল পাওয়ার বাড়বে না এরা যেটা বলছে আমার ক্ষেত্রেও কিছু সময় হয়েছে আর কি সেই জন্য জিজ্ঞেস করলাম আর কি হ্যাঁ এইবার বাই চান্স না দাঁড়া বাই চান্স কোন একটা সময় হয়ে গেল না বেশ কিছু সময় হয়েছে মানে একটা অদ্ভুত এরা তো স্বপ্ন দেখেছে আমি অদ্ভুত দেখেছি আমি এটার ব্যাখ্যা খুঁজে পাইনি আমার ছেলে আর কি জয়েন্টে পরীক্ষা দিয়েছিল আমি মানে দিনের বেলা অদ্ভুত ভাবে আমি 
ভাত বাড়ছে আর কি বেড়ে ভাত দেব আমার সামনে না একটা সংখ্যা ফুটে উঠেছিল আমি তখন বুঝিনি কিন্তু আমার ছেলের যখন জয়েন্টে রেজাল্ট বেরোলো আমি দেখলাম ওই সংখ্যাটা যেটা দেখেছি আমি তার একদম কাছে কাছে এবং সে বছর ও জয়েন্ট করেনি মানে জয়েন্টে ইয়ে করেনি একটু বেশি র্যাঙ্ক ছিল পরের বছর আমি ও আমাকে বললো মা আমি এবার তুমি দেখে বলো তো আমি সেবারও আমি দেখলাম আমি বললাম তোকে আমি বলবো না তুই রেজাল্টটা দেখতে যা আমি ক্যালেন্ডারে লিখে রেখে দিলাম তুই দেখ আমি লিখে রাখছি এবং সেবারও চলে এলো কাছে মানে ধরুন খুব আর কি ধরুন দশ পাঁচ এরকম আর কি নাম্বারের ডিফারেন্সটা ছিল তা আমাকে একজন বললো এটা নিয়ে তুমি ঘাটো মানে তুমি এটা আর কি চর্চা করো প্রচন্ড আর কি এগুলো করো তোমার হবে আমি ভয় ছোটে আমি আর বেশি আর কি ওই দিকে ঝুঁকি নি আর কি সেই জন্যই বললাম যে এটা তখন আমি নিজে দেখেছি আমার এইট হাউস অ্যাক্টিভ মানে এগুলো সব হয়েছে শনি মানে এগুলো সব অ্যাক্টিভ ছিল আর কি সম্ভবত যখন খুব অ্যাক্টিভ হয়ে যায় তার সঙ্গে শুনি তখনই মনে হয় এগুলো হয় আর কি আমার মনে হলো আর কি আর ফিফথ হাউস আপনি যেটা বলেছেন ছয় কম্বিনেশন আমার আছে শনি তুলাতে বসে দৃষ্টি দিচ্ছে এরকম ব্যাপারটা আমার সাথেও হয় একদম আর ডিপ্রেশন যেটা বললেন ওটা তো একদম আমার সাথেই রয়েছে তাহলে সবারই আপনারা পাবেন কিছু না কিছু এবং প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু দেখবার ক্ষমতা এটা রয়েছে তো যাই হোক আমরা আজকের মতো এই পর্যন্তই রাখি আমাদের পড়াশুনো নিয়ে মানে হায়ার স্টাডিজ এর যে পার্টটা সেটা হলো শেয়ার করাই আছে স্যার একটা কথা বলবো স্যার হ্যাঁ বলুন বলছি কি এটা কি এগুলো কি হয় প্রচন্ড ধরুন ওই যেটা আপনি বললেন একাকিত্ব এগুলো এগুলোর মধ্যে কি এগুলো কি কিছুটা চলে আসে না না उग्रता कमे जाए मंगल उग्रतंत्र लाइक बलि নিজের গায়ের থেকে রক্ত নিয়ে পুজো দিচ্ছে এইসবে চলে আসতে চায় আচ্ছা 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 স্যার ঠিক আছে আজকের মতো এই পর্যন্তই থাক ঠিক আছে সবাইকে শুভ রাত্রি জানাই আজকে সমস্ত প্রশ্ন গ্রুপে একটুখানি লিখে দিন কষ্ট করে আমি চটপট উত্তর দিয়ে দেব স্যার স্যার একটা কথা বলবো বলছি আমি গ্রুপে একটা কোশ্চেন লিখেছিলাম স্যার আচ্ছা আমি উত্তর দিয়ে দেব হ্যাঁ একটু দিয়ে দিন তো আমি গ্রুপেই দেওয়া মানে